الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أوصلي وأسلم على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيستي بشمانة داشك مندولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمرا بيتا مطار أبور ألوتنا بيتا مطار داي دايتو بيتا مطار بوتي أمد داي دايتو আমাদের প্রতি তাদের পাওনা হক এ বিষয়গুলো আলোচনা প্রথম পর্বে করেছিলাম আলোচনার বাকি অংশ আমরা আজকে আপনাদের সামনে পেশ করছি ইনশাআল্লাহ একটা হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন পিতা-মাতার সন্তুষ্টির উপরে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি নির্ভর করে আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির উপর আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি নির্ভর করে কাজেই এটা একটা অনেক বড় বিষয় হক হালাল তরিকা চলতে গিয়ে পিতা-মাতাকে কোনো রকমই অসন্তুষ্ট করা যাবে না হ্যাঁ যদি পিতা মাতা অন্যায় পথে যেতে বলে হারাম কাজ করতে বলে সেটা করা যাবে না কার প্রতি জুলুম করা যাবে না পিতা মাতার হকের ব্যাপারে আরো বলা আছে যাতে তাদের হক কোনো দিক থেকে নষ্ট না হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে পিতা মাতাকে গালিগালাজ করে পিতা মাতাকে অভিশাপ করে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ পিতা মাতাকে অভিশাপ করে বা গালিগালাজ করে এরকম লোক কি আছে নাকি জমিনের মধ্যে তিনি বলেন আসে এভাবে যে কেউ অন্য এক লোকের পিতামাতাকে গালিগালাজ করলো তারা কাউন্টারে পাল্টা এর পিতামাতাকে গালিগালাজ করলো সে অন্য কারো পিতামাতাকে অভিশপ্ত করলো এরা তার পিতামাতাকে অভিশপ্ত করলো এইজন্য গালিগালাজ ব্যবহার করতে গিয়ে সমাজের মধ্যে অনেক সময় মা বাবাকে উল্লেখ করে গালিগালাজ করা হয় হাদিসে যেভাবে বলা হয়েছে খুবই অন্যায় কথা এমন কোন অন্য করা ঠিক না যে অন্য লোকে আপনার মা বাবা ধরে গালিগালাজ করবে আর কেউ অন্যায় করে ফেললে তাকে মা বাবা ধরে গালিগালাজ করাটা খুবই অন্যায় এটা আল্লাহ তাআলা খুবই অপছন্দ করেন ব্যক্তির অন্যায়কে ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত তার চেয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়াটা মোটেই ঠিক নয় অনেকেই আমাদের পিতামাতাকে বহু আগে হারিয়ে ফেলেছি সুযোগ হয়নি যে অনেক দীর্ঘদিন ধরে তাদের خدمت করব এখন কি করতে পারি এক সাহাবী কথা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার পিতামাতা মৃত্যুর পরে কোনো خدمت করার কি সুযোগ আছে কিছু তাদের পক্ষে করার সুযোগ আছে তখন তিনি বলেন আসসালাতু আলাইহিমা হ্যাঁ তাদের জন্য দোয়া করা তোমার সুযোগ আছে চারটি কাদের কথা বলেছেন এক নম্বরে দোয়া বলেছেন সন্তানের দোয়া পিতামাতার জন্য অনেক কবুল হয়ে যায় একটি হাদিসে এসেছে যে মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তিনটা জিনিস শুধু তার কবরে যায় তার আমল नेक আমল চালু হতে থাকে জারি কন্টিনিউ করে এছাড়া আর কোনো नेक আমল তার কবরে যায় না কবরে যাওয়ার আগে সব শেষ হয়ে যায় তিনটার মধ্যে একটা হচ্ছে সাদাকা তিন জারিয়া যে সদকা সে মৃত্যুবরণের পরেও কন্টিনিউ করে সেই সদকা জিনিসটা দুনিয়াতে থাকে মানুষ তার থেকে फायदा পেতে থাকে মসজিদ বানিয়ে গেছে মাদ্রাসা করে দিয়ে গেছে গরীবদের জন্য ব্রিজ বানিয়ে গেছে রাস্তা করে গেছে পানি খাওয়ার জন্য তাদের জন্য পুকুর বানিয়ে গেছে এইভাবে করে দীর্ঘমেয়াদি যতদিন দুনিয়াতে জিনিসটা আছে ততদিন সে কবরে বসে বসে সওয়াব পেতে থাকে আওয়াইল মিন ইনতাফাউ বিহি অথবা এমন ইলম চর্চা করে গেছে কিতাবত লিখে গেছে ইলমের ব্যবস্থা করে গেছে যে দুনিয়াতে ইলমের কাজ চলছে তার লিখে দেওয়া ইলম মানুষ फायदा নিচ্ছে আর তিনি কবরে শুয়ে শুয়ে সেটা পাচ্ছেন আউওয়ালা দিন সালিহিন ইয়াদউলাহু অথবা এমন नेक সন্তান রেখে গেছে যে नेक সন্তান তার জন্য আমল করে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে মা বাবার জন্য সেই দোয়া কি আল্লাহ তাআলা কবুল করে এবং হাদিসে এসেছে যখন মাইয়্যিদ কিয়ামতের দিন দেখবে তার অনেক আমল এসেছে আশা অব্যাহত আছে এত আমল করতে কি আসলো আল্লাহ তার নিজের আমলের ফেরেশতা তো আছে ওখানে এই স্তূপ করতে থেকে আসলো এগুলা তোমার नेक সন্তানের দোয়া তোমার জন্য জমা হয়ে গেছে তাদেরকে কষ্ট করে नेक বানিয়েছো 
দিন দার বানিয়েছো নিকার বানিয়েছো তোমার মৃত্যু পরে তারা বলেছে রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি সগীরা তোমার কবরের পাশে গিয়ে অথবা ঘরে বাড়িতে মসজিদে নামাজ পড়ে আল্লাহ তালার কাছে চোখের পানি ফেলে দোয়া করেছে এই দোয়াকে আল্লাহ তালা খুবই পছন্দ করেন নেককারের দোয়া নেক সন্তানের দোয়া আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন আমাদের সমাজের লোকেরা মনে করে ইমাম সাহেবকে নিয়ে যেতে হবে দোয়া করতে হলে ওনাকে দিয়ে দোয়া করাতে হবে নিজের দোয়া পিতা মাতার জন্য কত দামি এটা আমরা খেয়াল করি না তো এইভাবে চলাচল আলহিমা তাদের জন্য দোয়া করা এক নম্বরে কাজ তুমি তাদের জন্য দোয়া করবে এটা তাদের হক এবং এটা তাদেরকে অনেক উপকারে আসবে আর তারা যদি কোনো ওসিয়ত করে থাকে কারো সঙ্গে কোনো কন্ট্রাক্ট করে থাকে কথা দিয়ে থাকে অসম্ভব না হলে সেটা পালন করা রক্ষা করা কারো সঙ্গে জায়গা জমি বেচা কিনে কথাবার্তা হয়ে গেছে ওটাকে কমপ্লিট করো কাউকে কিছু দেওয়ার ওয়াদাও করেছেন তোমরা দিয়ে দাও যদি বলে থাকে কাউকে যে তোমাকে এতগুলো টাকা দেব কিন্তু দিতে পারেন নাই তার আগেই মরে গেছেন কোনো গরিবকে বলেছেন তোমাকে জমিনের টুকরাটা দিয়ে দেব সম্পত্তি তিন ভাগের এক ভাগের বেশি হবে না কারণ আবার ওয়ারিশদের বেশি দিয়ে চলে গেলে এটা ঠিক হবে না ম্যাক্সিমাম তিন ভাগের এক ভাগের ভিতরে যদি থাকে তাহলে তাদের কৃত ওয়াদাগুলো রক্ষা করো তোমরা তাদের কমিটমেন্টগুলো তারা কাউকে কথা দিয়ে থাকলে সেগুলোকে কমপ্লিট করো আর তাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে যেমন নানার বাড়ি দাদার বাড়ি বাবার উচিলায় যারা আছে বাবার জ্ঞাতি গোষ্ঠী মার জ্ঞাতি গোষ্ঠী এই সমস্ত আত্মীয় স্বজনগুলোকে প্রতি সৎ ব্যবহার করা তাদেরকে সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার স্বভাব আল্লাহ তালা দান করবে। এমন কি মা বাবার যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব বান্ধবী ছিলেন আত্মীয় স্বজন ছিলেন তাদেরকেও আত্মীয় স্বজন ছাড়াও বন্ধু বান্ধব থাকলেও তাদেরকেও রেসপেক্ট করা ফেভার করা মেহমানদারি করা বাবার বন্ধু তিনি মার বন্ধু তিনি মার কাছে খুব আসতেন মার সঙ্গে খুব গল্প করতেন আমার মা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন তার সঙ্গে সেই ঘনিষ্ঠ লোককে আপনি ভালো ব্যবহার করা আমার আব্বার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এটা খুবই ভালো আমল সাহাবিদের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে মা বাবার বন্ধু বান্ধবকে ভালো আচরণ করলে ভালো ব্যবহার করলে আল্লাহ তালা অনেক বড় নেকি দিবেন একটি হাদিসে এসেছে যে ইন নামিন আবার রেল বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল হচ্ছে পিতা মাতার মৃত্যুর পরে তার তাদের যারা ঘনিষ্ঠ জন আছে তাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা এটা অন্যতম একটা নেক আমল সাহাবি আব্দুল আবিন অমর আবদুল্লাহ আনহুমা একবার সফর করছিলেন প্রতিমধ্যে তিনি একজন বেদুইন যুবককে দেখতে পেলেন তাকে দেখে তিনি তার গাধার পিঠে বসাই ফেললেন তার পাশে আর নিজের পাগড়িটা খুলে তাকে দিয়ে দিলেন তিনি আমরা পাগড়ি পড়তেন ওই সময় আর বেদুইনটা খুব বেদুইনটা খুব খুশি হয়ে গেল তখন এবিন অমর আবদুল্লাহ আনহুর পাশে যিনি ছিলেন তিনি বললেন আর বেদুইনদেরকে সামান্য একটু দিয়ে দিলে খুশি হয়ে যায় আপনি একেবারে আপনার গাধার পিঠে বসাই ফেললেন বা কোনো কোনো রেওয়াজে আসে গাধাটা তাকে দিয়েই দিয়েছেন পুরোপুরি যে তুমি নিয়ে যাও এটা আর নিজের পাগড়ি তাকে দিয়ে দিয়েছেন তো তিনি বললেন বেদুইনদেরকে এত কিছু দেওয়া লাগে না আপনি একের এত দিয়ে দিলেন নিজের পাগড়িটাও দিয়ে দিলেন গাধাটাও দিয়ে দিলেন এ সামান্য কিছু দিলেই তারা খুশি হয়ে যায় দোয়া করে দিবে তিনি বললেন তুমি জানো না এর বাবা অমর আবুল খাত্তাব রাজ আনহুর ঘনিষ্ঠ ফ্রেন্ড ছিলেন অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলেন তারা দুজন আমার জানা আছে আমার আব্বার ফ্রেন্ডের ছেলেকে পেয়েছি আব্বা তো দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আব্বার জন্য তো এখন আমরা কিছু করতে পারছি না তো আব্বার ফ্রেন্ডের ছেলেকে যে ফেভার করলাম এই কারণে আল্লাহ তালা এটাকে অনেক বড় নেক আমল মনে করবেন সেই জন্য তাকে আমি এরকম করলাম এই বড় নেক কাজের সুযোগ পেয়ে গেছি এই জন্য পিতা মাতার বন্ধু বান্ধবী পিতা মাতার ঘনিষ্ঠ জনকে সন্তানরা কি করতে হবে আদর করতে হবে সন্তান করতে হবে খুঁজে খুঁজে বের করবেন আপনার আব্বা আমার ইন্তিকাল হয়ে গেলে যে আমার আম্মা কার সঙ্গে বেশি গল্প করতেন কার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন আমার আব্বা কার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন কাকে বেশি খাতির করতেন তাকে আপনি খাতির করবেন খুব আব্বা আমাকে খাতির করলে যে স্বভাব হতো এ স্বভাব পেয়ে যাবেন ইন্নামিন আবার রেলবেন এটা অন্যতম একটা নেক আমল হয়ে যাবে এই নেক আমল করার জন্য আমরা চেষ্টা করি যারা মা বাবাকে হারিয়ে ফেলেছি আর যাদের আছে তারা সুযোগকে যেন মিস না করি এখনও যাদের মা বাবা বেঁচে আছে বড় সম্পদ তাদের হাতে আছে জানমাতে যাওয়ার চাবি তাদের হাতে ঘুরছে তারা সুযোগ নিক আর আমরা তারা হারিয়ে ফেলেছি তারা আমরা অন্য তরিকায় চেষ্টা করি আসমা রাজি আল্লাহ আনহা আসলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মা তো এখনো মুশরিক রয়ে গেছেন তিনি আমার কাছে আসা যাওয়া করেন আমাকে একটু আদর মোহব্বত করেন এখন তিনি মুশরিক হিসাবে নন মুসলিম হিসাবে আমি তাকে কদর করব আমি একটু সংকটের ভিতরে আছি আমি এলাউড আছে কিনা তিনি ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সেলি উম্মুকি না তোমার মায়ের সাথে তুমি সৎ ব্যবহার সৎ আচরণ তার তাজিম তার সম্মান তার আদব তার খোঁজ খবর নেওয়া কন্টিনিউ করো তাহলে মা বাবা যদি নন মুসলিমও হয় কাফের বেদিনও হয় তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যতক্ষণ দিনের ব্যাপারে কোনো ক্ষতির মতো কোনো কিছু ভূমিকা পালন না করে যদি দিন থেকে সরিয়ে আসতে পারে তাহলে সেই মা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার কারণে গুণা হবে না কিন্তু সে যদি আপনার দিনের ব্যাপারে ডিস্টার্ব না করে নন মুসলিম যদি মা বাবা হয় তাকেও খেদমত করতে তার খোঁজ খবর নিতে তার দায়িত্ব পালন করতে সন্তান বাধ্য এবং এভাবেই সাহাবাই কেরাম করেছেন তারা অনেক মা বাবার খেদমত করেছেন মুশ্রিক থাকা অবস্থায়ও তাহলে মা বাবা যদি নন মুসলিম থাকে তাহলে সন্তান তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার তো করবেই কিন্তু সবচেয়ে ভালো হক আদায় করতে পারবে যদি তারা তাকে দিনের দিকে নিয়ে আসতে পারে যদি তারা তাকে দিনমুখী করে ফেলতে পারে দিনের দাওয়াত দিতে পারে আদর মহব্বত করে সুন্দর করে এটা হলো সন্তানের সবচেয়ে বড় ফেভার সবচেয়ে বড় গিফট মা বাবার প্রতি আমাদের কথা বাকি আছে দর্শক মণ্ডলী এখন আমরা একটা বিরতির দিকে যাচ্ছি বিরতির পরে এই বিষয়ে আপনাদের কাছে কথা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ আমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করার জন্য আল্লাহ তালা আপনাদের দাদা খাই দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত মহানবীর প্রতি নাজেল কি তো সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী কত কার্যকরী ভাবে কোরআন থেকে হিদায়াত নিয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবন হল আলোকিত দেখুন আল কোরআনের আলো কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডায়ালগ ডায়ালগ ডিসকাশন ডিসকাশন ডিবেট ডিবেট রিবাটল রিবাটল কনক্লুশন কনক্লুশন এলিমিনেট misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh samore aaj raat 9 taye apuno samprachar sokal 10:30 taye bangladeshe peace tv banglay emon ghotona jar moddhe nihito ache allah r nirdesh quran er ghotona je ghotona ottonto ইমান কে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদ কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শির্ক কে উচ্ছেদ করার জন্য হাসান জমিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় দর্শক মণ্ডলী বিরতির পূর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম পিতা মাতার হক এবং তাদের প্রতি আমাদের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে এখানে এই মুহূর্তে বা এই উপলক্ষে আমাদেরকে 
এই প্রসঙ্গে আমাদেরকে যে বিষয়টা জানা দরকার মা বাবার হক এবং কেউ বিয়ে সাজি করলে সন্তান স্ত্রী বা স্বামীর হক এই দুটো মাঝে মধ্যে একটু সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলে আমি নিজে দেখেছি বিলেতে অনেক ইয়াং ছেলে মেয়ে অ্যাডভাইস নিতে আসে তারা মুশকিলে পড়ে যায় একদিকে মা বাবা বিশেষ করে মা একদিকে নিজের স্ত্রী আরেক দিকে কোন দিকে যাবে স্ত্রী কমপ্লেন করছে মায়ের বিরুদ্ধে মা কমপ্লেন করছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া মুশকিল স্ত্রী বলছে মাকে পেতে হলে মার সঙ্গে থাকতে হলে আমাকে বলে যাও আমাকে ছেড়ে দাও আমি আর তোমার সঙ্গে ঘর করতে পারবো না আর মা বলছে এই বউ যদি ঘরে রাখিস আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কথা ভুলে যাও বাবা কি করবে সন্তান বেচারা ছেলেটা মাঝখানে স্যান্ডউইচ এই প্রান্তিক অবস্থান কেন আমরা নেব যদিও আমাদের সমাজে আমরা জানি যে স্ত্রী এবং শাশুড়ির ভিতরে সম্পর্কটা সবসময় মধুর যায় না খুব কম পরিবারই আছে যে একেবারে মধুর যায় কিছু টুকটা কথাবার্তা হয় না সব জায়গাতেই কিছু মাঝে মধ্যে হয়ে যায় শুধু স্ত্রী এবং শাশুড়ি কেন দুই কথা কার সঙ্গে না হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দুই কথা হয়ে যায় ভাই ভাইয়ের মধ্যে হয়ে যায় ভাই বোনের মধ্যে হয়ে যায় বোনে বোনের মধ্যে হয়ে যায় এটা তো স্বাভাবিক জিনিস আর স্ত্রী এবং শাশুড়ির মধ্যে হওয়ার কারণ আছে যে একজন আরেক বাড়ি থেকে এসে এই ঘরে এসেছেন কাজেই নিজের কন্যার মতো এত আপন তো হতে পারবে না এই ক্ষেত্রে আমাদের উভয়কে একটু খেয়াল করতে হবে প্রথমত শাশুড়িরা মনে করেন যে আমরা যেভাবে আমাদের ছোটোকাল থেকে মা বাবার ঘরে এসেছি শ্বশুর শাশুড়ি ঘরে এসেছি যেভাবে খেদমত করেছি আমাদের পুত্রবধূরা তাই করবে তাই করা উচিত কিন্তু এখন জমানার কিছু পার্থক্য হয়ে গেছে কিছু মানুষের মধ্যে কিছু পরিবর্তন পরিবেশের মধ্যেও কিছু এসেছে মানুষের সামাজিক যে সিচুয়েশন আগে এক ধরনের ছিল এখন কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিছু আমাদেরকে এগুলো কনসিডার করতে হবে এটা একদম হুবহু আগের মতো হয়তো বা পাওয়া যাবে না আগের মানুষ অনেক সরল ছিল এখনকার সমাজে জটিলতা বেশি এসে গেছে আগে ছিল গ্রামের সমাজ এখন শহরভিত্তিক সমাজ নাগরিক জীবন বেশি হয়ে গেছে এগুলোর মধ্যে অনেক কমপ্লিকেশন আছে গ্রামের বাড়িতে খোলামেলা আছে শহরের বাড়িতে ছোট্ট ঘরের ভিতরে প্রাইভেসি রক্ষা করা কঠিন হয়ে যায় অনেক ঝামেলা আছে একান্নভুক্ত পরিবার এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে সেখানে কিছু ত্যাগ করতে হয় কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয় শাশুড়ি আর তখন বউরা ঘরে আসে তারা বরণ করে নেবেন নিজের মেয়ের মতো করে আস্তে আস্তে গড়ে তুলবেন তারা যদি প্রথমেই এসেই দেখেন এই যে মিস্টেক গনা শুরু করে দেন যে মা বাবা না শিখিয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলেছে তোমার মা বাবা শিখায় নাই কেমনে ভাত পাক করতে হবে কেমনে তরকারি পাক করতে হবে এত ঝাল এত লবণ কম হয়েছে তোমার মা বাবা এগুলো শিখে না শিখে বিয়ে দিয়ে ফেলেছে এই সময় তো কথাবার্তা যদি বলা শুরু করে দেয় ওই যে মা বাবার কথা ধরে বলে এটা মানুষকে বেশি কষ্ট দেয় একটু দূরত্ব পয়দা হয়ে যায় এই জন্য যারা কেবল বিয়ে সাজি হলো পুত্রবধূ ঘরে এসেছে তাদেরকে একটু আস্তে আস্তে শেখাতে হবে তাদেরকে আস্তে আস্তে কনফিডেন্স দিয়ে তৈরি করতে হবে মিস্টেক করবে মিস্টেকটাকে বড় করে না ধরে একটু হাসি মুখে মেনে নিতে হবে ঠিক আছে এত ঘাবড়াইও না হয়ে গেছে মিস্টেক চিন্তা করো না এরকম হয় আমাদেরও হয়েছে এরকম মিস্টেক সো ভান আল্লাহ এই কথাটা বলে কত কনফিডেন্স পেয়ে যাবে আর যদি বলে যে এইগুলো না শিখে তোমাকে বিয়ে দিছে নাকি তাহলে কীরকম হবে ইন্দালিল্লাহ আকাশ জমিনে পার্থক্য হয়ে যাবে এইভাবে করে করে তাদেরকে কনফিডেন্স দিতে হবে গড়ে তুলতে হবে আর স্ত্রীদেরকে মনে করতে হবে যে আমার মাকে তো খেদমত করতে পারিনি বিয়ে সাথে হওয়ার পরে চলে এসেছি আমার মা এখানে আছে শাশুড়ি শ্বশুর আমার বাবার মতো খেদমত করি আমরা তো একদিন বুড়া হব আমাদের ছেলে মেয়ে বড় হবে আমাদের ঘরে পুত্রবধূ আসবে আমরা যদি এদের খেদমত করি তারাও আমাদের খেদমত করবে আমার তুদি তুদান তুমি যেরকম করবে সেরকম সেরকম পাবে কাজে তারা যে সবর করে বুড়ো হয়ে গেলে মানুষের মেজাজ একটু খিটখিটে হয়ে যায় এটা সবারই হয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করুন একটু খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায় একটু কথা বেশি বলে মাঝে মধ্যে এগুলোকে ইগনোর করতে হবে যে এই বয়স একদিন আমাদেরও আসবে আমরা যদি এখন সবর করি আমাদের শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের সঙ্গে সবর করার তৌফিক আল্লাহ তালা তাদেরকে দেবেন এবং এই প্রান্তিক অবস্থানে না এসে কিভাবে কম্প্রোমাইজ করা যায় কিভাবে কিছুদিন হজম করা যায় বরদাস্ত করা যায় করে এগুলা একটু সুন্দর একটা পরিবেশ রক্ষা করা যায় পুত্র সন্তান তার স্ত্রীর কথা শুনবে না মার কথা শুনবে এমন একটা চ্যালেঞ্জে তাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক না এই জন্য স্ত্রীরাও একটু কনসিডার করবেন মা বা শাশুড়িরাও কিছু কনসিডার করবেন যে ছেলের প্রতি জুলুম হয়ে যায় মা বাবা যদি দেখেন যে কোনো কারণে হোক অনেক সময় এরকম পরীক্ষা হয়ে যায় 
যে বাবা পুত্রবধূকে বাগে আনা যাচ্ছে না সে একটু বেশি বেয়াড়া হয়ে গেল এখন ছেলেকে কষ্ট না দিয়ে পুত্রবধূকে আর ঝগড়া ফাঁসাদ না করে তখন উত্তম হলো যে এর চেয়ে খারাপ পজিশনে যেন না যায় ঠিক আছে বাবা তোমরা আলাদা হয়েই যাও একসঙ্গে থাকলে যখন ঝগড়া ফাঁসাদ বেশি হয়ে যায় খেদমত করে একে অপরকে লুক আফটার করে একটু সব নেওয়ার পরিবর্তে যখন গুণাই বেশি হয়ে যায় তাহলে গুণা থেকে বাঁচাটাই শ্রেয় তাহলে ঠিক আছে বাবা আলাদা হয়ে যাও আলাদা তো একদিন হওয়াই লাগবে এখন জোর করে একসঙ্গে থাকার সুন্দর পেতে গিয়ে তো অসুন্দর বেশি হয়ে যাচ্ছে এই জন্য কোনো কোনো সময় হিম্মত করে সাহস করে আলাদা হয়ে যেতে হয় আলাদা করে দিতে হয় বেশি খারাপ হয়ে গেলে তখন যখন আলাদা হবে জীবনের কথাবার্তা আল্লাহ মাফ করুন না বলার মতো পরিবেশ হয়ে যেতে পারে এতটুকুন খারাপে যাওয়ার আগে যদি লক্ষণ ভালো না মনে হয় তাহলে তা আগেই একটু কনসিডারেশন হয়ে যাক তারা আগেই একটু তারা আলাদা করে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে বাবা তোমাদের জীবন ঠিক মতো চলুক তোমাদের শান্তি হোক তোমরা যেদিন সুখে থাকো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের কিসমতে যা রাখছেন তাই হবে খেদমত জোর করে নেওয়া যায় না খেদমত জোর করে নিতে গেলে এটা খারাপ হয়ে যায় এই জন্য যদি মনে হয় যে যা খেদমত পাই আলহামদুলিল্লাহ না পাইলে আল্লাহ তালার কাছে পাবো সবর করতে হবে জোর করে খেদমত নেওয়ার জন্য অস্থির হওয়া ঠিক নয় দর্শক মণ্ডলী অনেক ছেলে মেয়ে চান না কোনো দিন পিতা মাতা থেকে আলাদা হয়ে যাবেন কিন্তু যদি মনে হয় যে পিতা মাতা খেদমত করা অনেক স্বভাবের বিষয় কিন্তু এই খেদমত প্রত্যেক দিন ঝগড়া দেখে আনবে এবং এক পর্যায়ে অভিশাপ বের হবে পিতা মাতার মুখ থেকে এক পর্যায়ে গিবত করা শুরু করে দিবে শাশুড়ির বিরুদ্ধে বউ যেখানে সেখানে গিবত করা শুরু করে দেবে পাইলেই শুধু গিবত করে এটাই আমাদের সমাজে হচ্ছে আর শাশুড়ি তার নিজের বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে পুত্রবধের কাহিনী শুধু সারা দিন বলতে থাকে এত গিবত করে কি পরিমাণ গুণা বাড়ছে বলেন তো দেখি আর সেখানে একসঙ্গে থেকে মজা কুদ্দুর পাওয়া যাচ্ছে এগুলো বাস্তব বিষয় এগুলোকে আমরা চিন্তা করতে হবে এগুলোকে চিন্তা করে বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে পিতা মাতা এবং শ্বশুর শাশুড়িকে একই রকম ভাবা উচিত পুত্রবধুর জন্য শ্বশুর শাশুড়ি পিতা মাতার আসনে আছেন আর যিনি স্বামী বা জামাতা তার শ্বশুর শাশুড়িও তার পিতা মাতা জায়গায় আছে উভয় উভয়কে রেসপেক্ট করতে হবে এ ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় স্বামী স্ত্রী যখন ঝগড়া লাগে স্বামী স্ত্রীকে তার মা বাবার কথা বলে অনেক সময় কষ্ট দেয় তোমার মা এগুলো করেছে তোমার বাবা এগুলো করেছে তারা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে তারা আমার সঙ্গে এরকম করেছে তাদের খাসরত খারাপ না উঁধু পেলে এগুলো বলে স্ত্রী মানে খুব কষ্ট আসে অসহ্য লাগে মা বাবার নিজেকে গালি দিলে মানুষ কিছু সহ্য করতে পারে মা বাবাকে গালি দিলে মানুষের বেশি কষ্ট হয় ওই হাদিসেই ওইটাই নিষেধ করা হয়েছে যে তোমার আর দিনে মা বাবাকে গালি গালাস করো না মন্দ বকো না কষ্ট দিও না তাহলে এরাও তোমার মা বাবাকে কষ্ট দেবে ঠিক তেমনি স্ত্রী যদি স্বামীর মা বাবাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে খোটা দিয়ে কথা বলে তাদের দোষগুলোকে একটা একটা করে বলে আর স্বামীকে বলে যে তোমার খাসত এই জন্য খারাপ যে তোমার মা বাবা খারাপ না উজবিল্লা এরকম বলতে বলতে অনেক সময় কত ঝগড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায় এই জন্য স্বামী স্ত্রী নিজেদের ভিতরে সমস্যাটাকে কিভাবে ধরে রাখা যায় এর বাইরে না যায় মা বাবা পর্যন্ত টান না ছুটে টান না দেওয়া হয় এটা আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে এবং মা বাবাকে শ্বশুর শাশুড়িকে মা বাবা জায়গায় রাখতে হবে নিজেদের ঝগড়া নিজেদের ভিতরে থাকুক মা বাবা উভয় পক্ষে সম্মানের আসনে থাকুক সম্মানের আসনে থাকুক এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন অত্যাকুল্লাহ দিতে আসা আলু নাবি ওয়ালার হাম তোমরা আল্লাহ তালাকে ভয় করো আর এই যে রেহেমের সম্পর্ক হয় বিয়ে সাদি হয় আকদ হয় এইগুলোকে রক্ষা করো এবং এগুলোর বিনিময়ে উভয় পক্ষের যে আত্মীয় স্বজনের যে আত্মীয়তা হয় সেটাকে তোমরা রক্ষা করো এটাকে ভেঙে ফেলো না সহজে আল্লাহ আর হাম তার মধ্যে পিতা মাতাও আসেন স্ত্রী স্বামীর পরে যে তাদেরকে তাদের জায়গায় রাখা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করা অনেক সময় জামাই শ্বশুর বাড়িতে কিছুতেই যাবে না বিশেষ করে জামাইরা তাদের বোঝা উচিত যে কন্যাকে মানুষ করে মা বাবা তার হাতে তুলে দিয়েছে এই কন্যাটা তাদের ঘরে বিশ বছর পঁচিশ বছর লালিত হয়েছে লালিত পালিত হয়েছে কটা আদর করে তারা লালন পালন করেছেন এখন শ্বশুর বাড়িতে এসে কন্যাকে যদি কষ্ট পেতে হয় কত দুঃখ মা বাবার লাগে তারা জানে তারা তাকে আর লুকাপটা করতে পারছে না আর একজন হাতে তুলে দিয়েছে আর অতিরিক্ত যদি আরও এই তাদের কন্যাকে কষ্ট দিয়ে যদি মা বাবাকে কষ্ট দেয় তাদেরকে গালিগালাস করে কথা বলে তাহলে এটা অনেক বড় জুলুম হয়ে যায় অনেক বড় অন্যায় হয়ে যায় দর্শক মণ্ডলী মা বাবার প্রতি আমাদের অনেক হক আছে মা বাবার প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব আছে হক এবং দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ তালার কাছে আমরা তৌফিক চাই তাদের জন্য দোয়া করি মরে গেলে অন্তত 
কবর যে আরাত করি আর বেশি করে আল্লাহ তালার কাছে বলি রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাই সবাইরা আর বেশি করে দান খরাত করি মাইয়েতের জন্য মা বাবা মরে গেলে দান খরাত করে দিলে সেটা আল্লাহ তালা কবল করেন দোয়া এবং দান খরাত আমরা কন্টিনিউ করি তাদের বন্ধু বান্ধবকে আমরা আত্মীয় স্বজনকে আমরা সম্মান করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন বারাকাল্লা ফেকুম আমাদের বিষয়টি আলোচনা এখানে শেষ হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহি অবরাকাত যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে খুশি মনে সাক্ষাৎ করা হয় সেহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড সৎ কাজ সৎ ব্যবহার ও শিষ্টাচার অধ্যায় অনুচ্ছেদ এক হাদিস নম্বর ছ হাজার তিনশো উনষাট ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল দেপশন ইউ চুজ beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিত্তাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ইসলামী শাড়িয়ার রয়েছে সুনির্দিষ্ট সুমহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা ইসলামী শেরিয়া অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের ইহপরকালীন শান্তি ও কল্যাণ আপনি কি ইসলামী শেরিয়ার সেইসব মহান লক্ষ্য নীতিমালা ও কল্যাণকর দিকগুলো জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামী শেরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সংক্রান্ত আমার আলোচনা জানুন সেই আদর্শ নীতিমালা যা মানবতার সব সমস্যার সমাধান করে দিল ইসলামী শারিয়ার নীতিমালা প্রতি সোমবার ও মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় আপন সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়